Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam example 15, kita akan selesaikan uh, principle of conservation of energy. Uh, dan kes ini melibatkan spring dan juga satu blok. So, kita ada dua sistem yang kita nak kaji energi dia. Okay. So, soalan ni berbunyi. Uh, figure shows a 35 kilogram block. Okay, so the mass of the block is 35 kilogram. Connected to a spring to a smooth pulley. The spring constant K is 350 newton per meter. Initially, the block is stationary. That's important keyword. And the spring is unstretched. If the block, so yang warna kuning ini adalah initial condition dia lah. Okay. If the block is released, calculate the speed of the block when the spring is stressed 0.5 meter. So, sistem kita adalah block dan spring. Dan yang kedua, part yang paling penting, let's define mana kawasan yang kita nak jadikan height zero. Saya rasa di sini ada dua tempat. Yang pertama sekali, tempat yang ini. Yang mana blok itu ada pada posisi asal. Ataupun bahagian bawah sekali. Okay. So, kalau kita pilih bawah sebagai height zero, maka initial ada height. Final juga ada. Final juga ada height. Kita tahu bahawa dia kata, when the block, when the spring is stressed 0.5 meter. 0.5 meter, kita tak tahu berapa tinggi blok ini daripada ground. Okay, so there is no way kita tahu sama ada blok itu sentuh tanah ataupun tidak pada 0.5 meter. Yang dia bagi tahu, the, the spring is stressed 0.5 meter. Itu saja yang dia bagi tahu. So, kalau kita pilih ground sebagai zero, maka kita akan ada dua unknown. High initial dan juga high final. However, kalau saya... Saya nak memudahkan uh, calculation. Saya tak nak pilih ground sebagai zero. Sebaliknya, saya nak pilih position ini, initial position ini sebagai zero. Let's draw a green line at that point. Okay. So, kalau saya pilih garisan hijau ini sebagai height zero, therefore, gravitational potential energy juga sama dengan kosong. Pada garisan hijau ini. So, maksudnya tak ada height. Dalam gambar yang pertama. Dalam initial figure, there is no height. Tapi pada second figure, ada height. Yang itu, ini height kita. Okay. So, ada height block H. Dan yang diberitahu kat sini, compression zero point, uh, stretch, uh, the, the, the elongation is 0.5 meter. So, X is equal to 0.5 meter. Spring itu memanjang sebanyak 0.5 meter. Kedudukan asal unstretched spring is X is equal to 0. So, ini adalah part asal. Uh, kita gunakan warna biru. Dan dia memanjang sebanyak. Okey. Yang biru ini adalah. Elongation X. Okey. 0.5 meter. So, dia memanjang sebanyak 0.5 meter. So, mari kita identify. Apa energi yang ada pada setiap point ataupun initial and final point. So initially the block is stationary, the string, the, the spring is unstretched. So kinetic energy of the block is zero. Since saya dah define garisan hijau sebagai zero gravitational potential energy, box ini Asal-asalnya berada di atas garisan hijau. Therefore, UG is also equals to zero. 
Dan pada spring pula Dia unstretch Therefore U G S Sorry U S Is also equal to Zero So tak ada apa-apa energy Dalam Case initial feature Semuanya kerana garisan hijau yang saya lukiskan Tetapi ia berbeza kalau saya define Ground as zero Dia akan jadi berbeza Okay So uh, At final point Final diagram Kita nampak spring Ada elongation Therefore ada U S Block pula sudah ada high So ada U G Dan Spring kita sudah uh, Dan Block kita sedang bergerak Dia tak jatuh ke bawah lagi Okay Sebenarnya dia tidak jatuh Ke bawah Tak sampai berhenti ke bawah lagi Dia cuma stress banyak 0.5 meter So Block kita ada velocity Kinetic energy Of the block Okay So since Initial point kita kosong So saya tak Nak membezakan pula simbol antara initial dan juga final Kerana initial semua dah kosong So, kita pun apply Total initial energy Is equals to total final energy Initially, all the energy is zero And then we have UG Plus US Plus K So, zero is equals to Kalau kita tengok Apabila spring stretch sebanyak 0.5 Maka, objek akan turun ke bawah juga sebanyak 0.5 Ah, okay. Banyak mana spring ini elongate Banyak itulah juga blok turun ke ke bawah Sebab yang memanjangkan uh, spring ini adalah blok yang turun ke bawah So Blok turun ke bawah sebanyak 0.5 meter Barulah spring akan stretch juga sebanyak 0.5 meter So sebenarnya H Kita adalah 0.5 meter Tetapi berada Below H not H0 Therefore H kita sebenarnya negatif 0.5 So dalam kes ini M G H plus half K X square plus half M V square So H is equals to uh, X Okay magnitude of H is equals to magnitude of X uh, Itu sama dengan negatif 0.5 Okay magnitude dia aja sama Okay tetapi disebabkan dia below H0 therefore dia negatif 0.5 kalau dia berada di atas dia positif 0.5 so di sini saya pun gantikan 0 sama dengan the mass of the block is equal to 35 times 9.81 times negative 0.5 plus half times K is equal to 350 times X 0.5 Elongation ataupun compression tidak ada positif negatif Okay Yang ada positif negatif adalah H Kalau H berada di bawah dia negatif H berada di atas dia pun positif So X tidak ada positif negatif Semuanya positif Okay Plus half times M 35 times V square dan kita pun rearrange equation ini Untuk cari value V Kiraan saya mendapati value V Is equal to 2.7 meter per second Okay So ini adalah Kaedah calculation saya Yang mana saya define The green line as zero Gravitational potential at energy Alternatively, alternatively, you can solve this problem but you define ground as zero gravitational potential energy. Ini pun boleh, boleh juga. Alternative, UG is equal to 
0 However, nanti kita akan ada height 1 Dan di sini kita akan ada height Height 2 Okay So, kalau you nak cuba alternative method Boleh cuba, boleh tanya saya Jumpa saya Saya pun sebenarnya ada solution uh, Yang gunakan alternative method Yang kita define ground as 0 Okay, tapi untuk bincangkan dalam video ni Tiba-tiba saya nak decide untuk uh, uh, Height yang berbeza Tempat yang lain uh, jadi tak apalah, saya tak buat lagi video untuk alternative method ok, itu terpulang kepada pelajar untuk cuba sendiri so ini method yang kita define hijau sebagai height zero so that's all for this video this our last video saya harap pelajar-pelajar semua jika ada masalah nanti apa-apa semuanya boleh tanya dalam kelas tutorial terima kasih, tanya kerana telah belajar topik ini dengan baik